即興的な筆跡とか絵の具の透明感とかを生かした深さを表現したいなとそういうことがまずありました。新作なんですけれども近年の反省というか、まあ、自分でもフラストレーション溜まってたところがあって頭で考えて納得してそこからはみ出さないように作品を完成させるようにしてるんじゃないかとそういう反省がありまして今回はある程度あの構造や形を決めたらあとは割と即興的に思わぬ出てきた絵の具の表情とか。筆跡の飛びつく具合だとかそういうものも作品の中に取り込んで自分と作品が会話できていくような制作の仕方をしたいなと思ってこういう形になりました。この作品はオールルというタイトルをつけてますこのぼやんとした空間っていうのは透明色を油で溶いて薄くグレーズしていくってグレージングっていうんですけどもこのままハケとかでガーッと塗っちゃうとダラッと垂れてくるんですね。垂れてくるのを防ぐにはどうしたらいいかというと床に寝かすと床に寝かして描くということを久しぶりにやってみたわけです。そうしたらあんまりにもちょっとこう面白い効果が。たたくさん出てきたここだったらシアンというかブルーというかそれが優勢の箇所があったりとか紫が優勢の箇所があったりとか波形を動かしていくときに鮮明にしぶきが飛んじゃったりとか焦点が合ってたり合ってなかったりそういういろんな変化が生まれてきたのでこれを生かさない手はないかなという感じで背景の方を縫いつぶすようにしてみると背景の色で覆われてしまったような感じの、えー、今までにない作品に仕上がったかなと思います。こちらはカラーズという作品なんですがもともとサンゴこれぐらいの作品です対策のための試し書きでサンゴの奥さんの中で即興で円描いてみましたというような円がすごい豊かな空間を生み出してたとじゃあこれもそのまま500号に拡大してみたらどうなるだろうと思ってこれぐらいのサンゴキャンバスと同じ模様を作ったんです、えー、それは自分であんまり収まりがついてないところっていうのを作品の中にどんどん積極的に取り込んでいってしまうとどうなるかというそういう実験でもあるというかそういうのがある方が見る人にとってみたらいろんな体験ができるのかなとそれもリアルな作品鑑賞の中では大切なことなのかなとそういう感じがしております。絵画っていうのは一番アナ,クロアナログなんですおそらく人類が誕生して最初に獲得したコミュニケーションのツールが絵画だと思うんですよ文字言葉を獲得するよりも早かったと考えられますそういう中で絵画というのはコミュニケーションのやり方として人間の一番原初的なものであるというそういう考え方っていうのは大切にしていきたいなと思いますので直接的に身体に関わってくるような身体感覚もしくは身体能力に関わってくるような作品作りとか作品体験の仕方というのを考えていきたいなと思っています。